清剿，怎么清剿啊？带人去包围十二关的共党游击队啊！彻底消灭他们。哎，不要急嘛，啊，坐下，坐下，坐下，坐下说啊。你呀、啊，不是本地人，不了解十二关大山的情况。这十二关啊，山连山，沟连沟，绵延数百里，山上林深叶密，别说是一伙游击队。就是藏着万八千人，你啊也别想找到他们。况且他们在暗处，我们在明处。如果贸然上山，只能挨黑枪了，不能轻举妄动。那照你这么说，就拿他们一点办法都没有了？得变换策略。共党暴动损失惨重，目前都转入了地下。郑大川一伙打出了十二关支队的旗号。就肯定与地下共党有所联系，所以我们目前的任务就是要全力以赴破获地下共党。蛇无头不行，鸟无头就很难飞了。那目前怎么对付十二关支队呢？哎，你知道人类为什么要把狗当成朋友吗？为什么？我告诉你啊，从前没有狗，只有狼。狼经常袭击人们养的牲畜，后来就有人想了办法，把这个狼崽抱回家驯化，也就有了狗。狗呢，它为了效忠它的主子，就开始跟狼搏斗，这一下就保住了人们养的牲畜。明白了吗？哎呀，我呀，要驯服一支十二关的土匪队伍，让他们效忠于我。然后就可以消灭郑大川一伙。还有队，一个一个来，都有。看那边派对去啊！菜来了，菜来了，来来来来，都别挤啊，都有的，别挤，别挤，都有都有。来来来，不要挤，快玩啊！快玩，过来来，姐姐先给你尝，来，哎。该该我了，该我了。这菜怎么没有一点钱味儿啊？去元八，你没听说前两天保安团打死了两个往山里送盐的老百姓？讲讲吃吧，弟兄们，这套买卖做得值啊！啊，大家放开肚皮吃啊！大哥，得改改口了，现在不能叫买卖了。嗯，对啊，和尚说的对，我们啊，这场战斗打赢了啊，不仅弄到了粮食，还多了几个弟兄。长短武器也搞了一些，哈哈。常言说，大难不死必有后福。过了这一道坎儿，弟兄们就跟着老子享清福吧！啊！跟着老子享清福。哎，这这这，哈哈哈哈哈！好吃，好吃，真好吃。土匪队伍怎么能去剿共？你就不会举一反三？来来来来来，你你站好，听王老师给你细细道来啊。哎呀，哎，站好了，站好了啊，有个学生的样子。我给你讲个故事啊。古时候啊，有个寡妇，独自抚养一个孩子。这个寡妇呢，不守贞洁，晚上就趟水过河，跟河对岸一个单身汉偷情。村里人都知道，儿子也知道。过了几年之后呢，哎，他的儿子高中的状元，回乡做官。那村民都以为啊，这个儿子回来了，肯定要把这个单身汉处死。可儿子不仅没处死单身汉，儿子还命人在河上修了一座桥，让他母亲不用再趟水去偷情。又过了几年，寡妇病死。村民又以为呢，哎呀，这个儿子啊，必定会善待单身汉，给他养老送终的。可是没想到，他妈死的当天，儿子就把单身汉处死了。知道为什么吗？嗨，儿子就是把单身汉当成工具了嘛。人使用工具的时候，当然要维护他、爱护他，对不对？一旦这工具没用了，人们也就丢弃了他。我觉得你有时候挺可怕的。啊，我可怕吗？<笑>有时候挺可怕的，可有时候也真有点可爱。<笑><笑>
哎呦，就算抵消了吧？好吧。大伙先别走，我有话要说。这次战斗收获是不小，但是我们队伍当中也有人犯了纪律。我看还是让犯纪律的人说说吧。你咬了。啊，哈哈这打起来，一高兴就忘了自己是。游击队了，哈哈！以后以后啊，呃，大家都一样，打仗的时候不许抽大烟，我也不例外，啊，包括我，啊，好，老五，你也说说，三爷啊，啊，政委，你要我从哪儿说起呢？不会是让我从脱裤子说起吧？啊，兄弟们，上上上！那你就从脱裤子说起，看看你是怎么糟蹋游击队名声的。政委，我不就是搞了王祖良的三姨太吗？怎么着，你替王祖良心疼啊？真是，狗嘴里吐不出象牙来。你跟大伙说。你说，你犯了第几套纪律？不知道。雷科长，你说给他听。第六条，不准奸淫妇女。我那算奸淫妇女吗？我那是为民除害。再说了，他情我愿，我又没强迫他。定的那些规矩，我本来就反对。老子跟你出生入死啊！玩个女人算个屁事！你要不要脸呢？啊！你这是糟蹋游击队的名声，你知道吗？我们定了规矩，任何人都必须要遵守。今天，你必须当大家的面认个错。老子就是不认，看谁能把老子怎么样？老五，你不要逼我，逼你又怎么样？我叫你嘴硬，你开枪！五哥，开呀！让开军枪。老五，你给我坐下。坐下，老五。兄弟之间，有话好好说嘛。大哥，你都看见了吧？我飞天蜈蚣一直都把他当兄弟，可他老想骑在我头上拉屎。你看着办吧，大哥。弟兄们，我们现在是游击队嘛。既然定了纪律，就要遵守纪律啊。俗话说，当了舅子就要像个当舅子的样嘛。我们现在是共产党游击队，那以后犯纪律的事情不要再有喽，好吗？今天就到这里。散了吧。大川叔把旗子拿下来了，好像要走。大川，梅花姐，你说说，这叫啥呀？这纪律之前都说过的。这哪儿像共产党游击队呢？大川，弟兄们也惯了，刚上了龙头，还不习惯，总要挣吧几下。你别灰心，得慢慢来嘛。慢慢来，那要等到什么时候？
。大川，这帮弟兄我了解，虽然坏毛病很多，但人都不坏。你你就是驯匹马，那刚训的时候，马也得撂蹶子踢你两脚呢。梅花姐，我郑大川不怕死，可改造人的事儿。怕是做不来。好了，先不想这个了，还没吃饭呢吧？吃完饭再说。哎，我心里堵得慌，吃不下。大川哥，梅花姐，大川哥，啊，你先吃饭，这事儿以后再说。啊，让他吃饭。嗯。大川哥，吃点东西吧。大川哥，你要走，我不让你走。谁说我要走啊？你不走，那你收拾东西干嘛？我只是啊，把十二关之内的旗帜收起来，我不允许任何人给他抹黑。现在啊，我们还不配打这面旗啊。你别生气。这五哥也真是的。还有，李龙叔，他带头破坏纪律，以后谁还会把纪律当回事？你替我做做李龙叔的工作。龙叔是我的长辈，我就是说了，谁知道他会不会听啊？好，不难为你了。这样，你去把鲁大哥叫来，我有话跟他说。那你也得答应我，先吃饭呀。好，我答应你，我吃饭。你快去吧。那我去叫他。好。邱先生见面，今天出这事儿，你在家盯着点儿，有事去找梅花姐。啊，大川兄弟，路上要多加小心呐。哎，哎，也是啊，大家给穷人分粮食，你我倒好，你跟那个三姨太黏着，我跟那玩意儿。我也没说好啊，可他郑大川当众掏枪，让我下不来台，我能拉稀吗？哼，老王，我们现在是游击队，郑老弟定下的规矩，你也得给他点面子啊。大哥，你难道没看出来，他是冲你来的啊？就你好这口，他早就看得眼眶子发青了。哎，你少在老子面前提劲！我早说好三个月戒烟，谁知这次又破了。大哥，你是不知道，就你这事儿，好几个弟兄背着你早就嚷嚷开了。嚷嚷啥？说你是生成的眉毛，长成的痣，改不了了。瞎说！这帮家伙，三年不漱口，臭嘴！哼！哎呀，大哥，不能怪弟兄们，这都怪共产党的规矩多。哎，你你就非得听共产党的？老吴，我也不想瞒你，这个我早想过，共产党处处为了穷人，挺对我的心思。过去闹兄弟会，虽说也是杀富济贫，可靠兄弟会能救几个穷人？以前你我都给地主老财们扛活，恨不得都想杀了他们。可单靠你我，又能杀几个财主？跟上共产党，可就不一样喽。那你还真打算进了这口？要是真把老子往火上烤？
，老子也绝不能草芥。闹可搬家，老子都不含糊，借个大烟算个屁。借。大川啊，这次行动干得不错啊，达到了我们的预期目的，干得好。来，喝点水。哎，你傻站着干什么呀？你好像有心事。有事没关系，来，说出来听听。啊，哎，邱先生，这次虽说仗是打赢了，可暴露出的问题也很严重啊。有些人的身上沾染的许多恶习，根本就不像游击队。说实话，我没这个能力。把他们改造好，我想请组织上派我去游击队吧，那里可能更适合我。怎么？你想离开十二关支队？我对你说真心话吧，我对改造曹法龙这些人真是没有信心呢、啊。干什么的？快带我去见你们龙司令吧！找他干什么？我是青莲香的，青莲香的，我给你们游击队送盐巴来了，快带我去见你们龙司令吧！哦，好吧，跟我来，走。哎，大川呐、啊，曹把龙他们虽说不是土匪，可他们。刚刚参加革命，没受过多少党的教育，身上存在着一些毛病，这是自然的。可是大川同志，你作为一名共产党员，又是党的干部，怎么能总是埋怨群众呢？啊，你为什么不问问自己，你主动做了多少团结的工作？你了解他们多少？他们心里都想些什么？你有针对性的做过他们多少思想工作？他们身上的那些恶习，是很难改掉的。大川呐、啊，你的眼睛为什么就看不见他们身上积极的一面呢？曹把龙他们，大多是苦出身，具有正义感，敢于反抗欺压他们的官府。他们渴望过上一种不受压迫、不再受凌辱、自由的好日子。为了实现自己的追求，他们作战勇敢，不怕牺牲，这点多么难得呀、啊！而你呢，视而不见，还要打起了退堂鼓。大川同志，不是我今天批评你，这样做有益于党的事业吗？既然这支队伍交给了你，你就应该迎难而上，不辜负组织对你的信任才是。我今天把话说得重一点，逃兵不仅是战场上有。就你刚才说过的话，与逃兵有什么两样？你回去好好想想，我相信你会想清楚的。请你放心，不管我还有什么想法，我都会坚决执行上级的指示。别总只是只是的，你我之间许多也是师生、朋友之间的肺腑之言。作为一名老党员。我也是从你这个时候走过来的。一个党员，有缺点不可怕，但要勇于承认，并积极改正。是，我明白了。你身上的担子不轻啊，一定要把十二关支队的队员能团结在你的周围，大家拧成一股绳，这样的队伍才能有战斗力呀、啊。罗司令，我可找到你们了。呃，你是？我是青莲香的，我见过你。哦，你们游击队分了王祖良的粮，这事儿，远近十几个乡都传开了。哦哦哦，乡亲们知道川东游击队还在，这心里边就有了主心骨。啊，大家伙知道你们山上缺盐，就凑了些盐吧，给你们送上来。哎呀
，可是城里的保安团封锁太严，我是走小路上山的。太辛苦了，兄弟。哎，来来，谢谢，说谢谢来说啊。哎，哎呀，弟兄啊，我们正缺盐吧？真是谢谢你，太感谢你喽。龙司令，可别这么说，你们是为了谁呀？乡亲们心里边感激都还来不及呢，你知道吗？乡亲们。都竖着大拇指在说，你们游击队有纪律管着的，你们啊，不拿老百姓的东西，不调戏祸害妇女，不抽大烟，而且你们呢、啊、不骂人，不打人，真是我们穷人的队伍啊！我们就是豁出命来，也一定要帮助你们呢。哎，是，是啊。哎，啊，兄弟，你一路奔波，还没吃饭吧？呃，外面有人吗？到，让鲁天顺带这位弟兄去吃饭，再给他安排个住处，好不好？啊，哎哎，龙司令，有几个年轻后生说想来参加游击队，他们说让我先来探探路，不知行不行啊？行行行，怎么不行啊？让他们上山找我们，好吧？哎，这位兄弟啊，先去吃饭吧，吃完饭有的是时间说话。对对对对。吃完了饭再说啊！哎哎，先吃饭，谢谢啊，兄弟啊，不谢，谢谢了，兄弟，哎，不谢。哎呀。高兴了？高兴，当然高兴哦。哎，看见了吧？人家为啥子冒死要给我们送盐巴？为啥子要来参加游击队？还不是冲着共产党？对，对对对。龙哥，人家为啥子偏偏要找共产党？这你想过吗？为啥子？刚才那位兄弟的话，你不都听见了吗？听到了吗？对呀。因为共产党的部队不拿老百姓的东西，不调戏祸害妇女，不抽大烟，不骂人，不打人。共产党。给老百姓分田地、分粮食。你这个司令抽大烟，你的兄弟睡了地主老财的三姨太，这些要让老百姓知道，谁还会冒死给我们送盐吧？说的对，说的对。龙哥，我可告诉你，你要是改不掉这个臭毛病，迟早。得遭老百姓的骂。要的。看来我这个毛病真的要改改。你问谁呢？这得问你自己啊。对，我是在问自己嘛，是在问自己。还有，老五也得改。你们要是改不掉这些臭毛病，我看郑大川早晚会离开这里。为啥子？因为你们打着共产党的旗号，不干共产党的事儿。哎，他不能走，你跟他说，他可千万不能走。腿长在人家身上，谁拦得住？你好好想想。哎，哎，你告诉他，我肯定是要改的哦。大川说：“吹啥的哨？是龙司令让我吹的，让大家集合。”哦，好，那你就接着吹吧，啊。嗯。抬上来。嗯、弟兄们，我曹把龙昨天想了一晚上。想通了，既然
，我们打着共产党游击队的旗号，那就得像共产党。郑兄弟定了规矩，不能是个摆设。这次，在王家，我和老五犯了规矩，犯了规矩就得挨罚。滚钉板是兄弟会早就定下的家法，我应该受罚。吴大哥，大哥这是好样子！老吴，该你了。等等，大哥，认错做了榜样。是，这次有人犯了纪律，败坏了游击队的名声。我这个当政委的，平日没做好工作，也要负责任。也应当受罚，诸位，上演了。大川哥，给。谢谢。老吴，嗯，我飞天蜈蚣，也不是孬种。是站着撒尿的男人，我来了，拿开！好，好，弟兄们，从今天起，我们要严肃纪律。奖惩分明，大家听我说，从今天起，我曹把龙要把大雁戒了。如果我戒不了，就不再是你们的司令。铁锤，来，拿绳子过来给老子绑上。大当家，别婆婆妈妈的，像个女人，快点。龙大哥，戒掉大雁就可以了。郑兄弟。你没抽过，不晓得，烟一上来比死还难受，谁都晓得。田帅，你在磨蹭啥子？快点！陆天顺，老吴，闭嘴，绑你的，快点！陆叔，绑紧一点。丫头，你来陪我一块戒烟好吗？哎。散了吧。局长，龙叔受不了了，龙叔真的受不了了。龙叔，你人呀、啊！局长，龙叔受不了了。龙叔，局长，龙龙叔求你件事，那烟枪藏在床底下，那把把我拿过来，让龙叔抽一口，就一口，就一口啊！求局长，求求你了，龙叔，求求你了，就一口啊！对戒烟的人，就不能亲自手软，要不然就永远戒不了烟，就没事了。难受，人人啊，人人，我来陪他。郑大川，你这个龟儿子，你好狠啊！龙哥，你听我说，你再忍一忍，一切都会过去的。老子不戒了，你想让老子死是吧？你想让老子死是吧？老子死给你看，老子死给你看呀！都跟你一样，你要坚持住。丫头，哭啥子嘛？龙叔。不是没死吗？你刚才吓坏菊香了。没什么，龙叔是说到做到的人。
，没关系。我知道这是好事儿，可怎么也管不住眼泪。丫头，你告诉我，郑大春对你咋样？大川哥对我挺好的，你放心吧。只要他对你好，龙叔就是死了，哎，也能闭上眼喽。我确实有责任，应该当众受罚。现在龙哥带头戒烟，飞天蜈蚣又受了罚，我看今后谁还敢破这个规矩？大川，嗯，你真挺了不起。有什么了不起的？还不是有高人指点。哎，是不是那个共产党邱先生？最近经历了这么多事，我也看明白了。我们呢，跟着共产党是跟对了。我是带着仇上的山，恨这不公平的世道。这么多年打打杀杀，行侠仗义，可总是看不到出头的日子。我也经常苦闷。自从跟了共产党之后啊，我这心里也不知道是怎么回事，一下子就混乱多了。梅花姐，你说的不错。只有跟着共产党，我们才能彻底改变这个黑暗不平的势头。否则，谁也看不到出头的日子。大川，说实话，你是不是加入了共产党？是。那那我也想加入。梅花姐，这想法是好的。不过加入共产党啊，不像加入兄弟会，得上级批准，得要履行手续。哦，那你就和邱先生说说。行，这事儿啊，我一定和邱先生说说。不过现在，你先不要和别人讲，啊。这，不用你叮嘱，我懂。哎哎哎哎哎行有多少种？十四种。哪十四种？嗯，汤剂、丸剂、吹鼻剂、膏剂、熏剂、酒剂、洗剂、浴剂、散剂、滴耳剂、灌鼻剂、灌肠剂，嗯，阴道栓剂、肛门栓剂。孺子可教矣，不错，真是不错。方清啊，嗯，我想知道，为什么人们都把大夫叫做唐先生呢？你怎么改口了？应该叫站长。不，我就要叫你方清吗？好，随便吧。要说这个称呼呢，它是源自于古代医圣张仲景。张仲景啊，在他年轻的时候，做过长沙太守。当时朝廷有规矩啊，做官的不许随便进入民宅，接近老百姓。为了给老百姓看病。张仲景想了个办法，每个月的初一和十五两天打开衙门，坐在大堂里接着
。后来呢？哎，你听着呢吗？嗯。再后来啊，民间的百姓就称他为坐堂先生。再后来，人们把所有坐在药铺里给人看病的医生，通通称作为坐堂先生，或者是坐堂医生。你怎么知道这么多啊？我真佩服你。我真想一辈子给你当学生，一辈子，那用不了。就以你现在的资质的话，用不了几年，你就可以独自行医了。方清，你真的不喜欢我这个学生永久跟着你吗？我，我去拿本书。哎呦，掌柜，嗯，等开了张，欢迎光临。哎，你们老板在吗？呃，在。老板，有人找。哎呦，全数来了。刘伯伯，我路过，顺便来看看你，快开张了吧？快了，快了。哎呀，你看看别人做生意啊，很容易，轮到自己做，这麻烦事儿还真多，样样都要操心。哎，来来来，别站着，坐。刘伯伯，做买卖啊也得分人啊！是啊，俗话说得好啊，这拿起笔就是文人，算账时就是商人，有钱是富人，没钱呐就是穷人。哎，还有句话呀，做善事就是好人，做恶事就肯定是坏人。是在认为，就看你想不想干呐啊！刘伯伯。你打算先干点什么呢？什么赚钱做什么呗。全叔啊，你在县城可是个挂枪的人呐、啊。刘伯伯的生意，可指望你关照了。刘伯伯啊，这话就见外了。只要你老做的是合法生意，我敢保证，在万川地面上没人敢动你。哦，这我就放心了。全叔啊，你看我想做粮食生意怎么样啊？听说你跟粮商联系很多。哪天你给引荐引荐，我做东，请大家吃个饭。啊，刘伯伯啊，我看你老做点别的吧。哎，怎么了？啊，现在时局紧张，粮食、军火、毒品、药品，最好都别沾，搞不好赔本不说，连命都会搭上。这怎么会呢？我看这市面上粮食挺紧缺的，做粮食肯定利润丰厚啊。哎呀。刘伯伯，你跟我爸一样，太书生气了。团长，团，团长，你快去看看吧，老爷子改成放粮了。哎，啊，呃，刘伯伯，我先告辞了。啊，好，好，你忙你的啊。啊这边，这边，来来来来，啊，这边还有啊，啊，大家好，来，那边那边，这边，小薇姑娘，这么多人，你怎么只给杜大夫一个人擦呀？他出汗，你心疼了吧？大嫂，这么多人，不要乱说。这小薇姑娘人品好，心地又善良，谁要是娶了她呀，就等着享福吧。玉梅嫂子，你是来领米的，还是来做媒的呀？你再胡说，我就不给你米了。好好好，不说了。小薇啊，你可得把杜大夫留在万川，让大家要跟着沾点光吧。还说还说，赶快领米吧。好好，我不说，你给我装吧。怎么给他那么多呢？玉梅嫂子家人多吗？都走，哥，简直是胡闹！把他们几个都赶走！哎呀，说你的，走，走啊！你干什么呢？大小姐，这团长的……给我，反了你！叫你们的人回去，原地待命！乡亲们，接着分啊！来来来，乡亲们来，快一点！来来来来来。
，爸，这么大声干什么？越来越没规矩了。爸，现在是什么形势？怎么还能开仓放粮呢？小伙，我的粮食我做主，我愿意放给谁就放给谁，谁也管不着。哎呀，现在前方缺粮，一切存粮必须先由政府征用，这你不是不知道啊？前方缺粮，那后方就该饿死人吗？没有这个道理。既然政府下了令，人人都得照办，你应该以大局为重啊，爸。大局。Yeah. 